வணக்கம் உங்கள் என்னுடன் வரவேற்கிறது சுதன் கோச்சிங் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோ போல் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி ஜிடி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கான மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி கேட்கப்பட்ட கொஷின்ஸ் தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை வச்சு தான் அப்படினா இந்த வீடியோஸ் வந்து நான் ஃபுல்லாக போகுது இனிமேல் வர போகிற சிப்ஸில் எந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்கப்படுவாங்க அப்படிங்க மாதிரியான எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தா நம்ம கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ் வந்து நான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற போட்டு வச்சுங்க அப்போ தான் நம்ம டெய்லி கொடுக்கக்கூடிய கிளாஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்களை போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ இன்கம் இஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் தென் பி பை வாட் பர்சன்டேஜ் பி இஸ் இன்கம் லெஸ் தென் ஏ இன்கம் ஓகேவா அதாவது ஏயின் வருமானம் பியின் வருமானத்தையோட முப்பது சதவீதம் அதிகம் ஓகேவா அப்போ பியின் வருமானம் ஏயின் வருமானத்தையோட எவ்வளோ குறைவானது அப்படி மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் கேட்கலாம் ஓகேவா எஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இங்கே ஏ பி அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் இருக்காங்களா ஓகேவா ஏ பி அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ என்ன சொல்கிறாங்க ஏ தான் ஏயோட இன்கம் வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்து பியோட இன்கமோட அதிகம்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பியோட இன்கம் வந்து நூறு இருக்கும் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நூறு சதவீதம் அப்படின்னா ஏயோட இன்கம் வந்து பியோட முப்பது சதவீதம் அதிகம்னு சொல்கிறாங்களா அப்போ நூற்றி முப்பது சதவீதம் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லலாமா ஓகேவா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ இப்போ பி நூறு ஏங்கிறது நூற்றி முப்பது அப்படிங்க மாதிரி இருந்தால் நம்ம தெரிஞ்சுது ஓகேவா ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்கான டிஃப்ரெண்ட் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பது தானே ஸோ அப்போ நம்ம என்ன ஒன்றும் பி தான் வந்து பார்த்தா காமனானது ஓகேவா ஸோ யார் அங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னா பியின் வருமானம் ஏ வருமானோட எவ்வளோ குறைவு தான் கேட்குறாங்க அப்போ பியோட அதாவது இது ஏக்கும் பிக்கான டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது அந்த முப்பது மேலே போட்டு பியோட டோட்டல் வருமானம் எவ்வளோனா ஹண்ட்ரட் தானே புரியுதா உங்களுக்கு இன்ட்டு இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் சாரி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏயோட டிஃப்ரெண்ட் இருக்குல்ல அது பண்ணுங்க சரியா ஓகே ஏயோடது மேலே வந்து அது ரெண்டுக்கான டிஃப்ரெண்ட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா புரியுதா ஸோ என்ன சதவீதம் பார்க்குறோம்ல அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ படிச்சிடலாமா அடிச்சு கொடுங்க இங்கே ஒரு ஜீரோ இது ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ ஓகேவா எஸ் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து என்ன பண்ண முடியும் அடிக்க முடியாதுல்ல ஏன்னா மேலே மூணு இங்கே பதிமூணு இருக்குது இந்த பக்கம் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்படி தானே இருக்குது ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு கொடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இப்போ முந்நூறு ஆயிரமா ஓகேவா ஸோ முந்நூறு ஏன் ஏன் முந்நூறு ஆகுது அப்படின்னா மூணு கூட நீங்கள் நூறை போயிருக்கீங்க முந்நூறு ஆயிரம் முந்நூறு கிலோ வந்து அந்த பதிமூணு இருக்குது ஓகே அப்போ பதிமூணு ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வகுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக வகுத்தோம் வகுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வரும் ஓகே பின்னத்தில் கலப்பு பின்னத்தில் மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ என்ன மாதிரி வரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில பேர் வந்து இந்த பக்கம் போட்டு வகுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஓகேவா அதே மாதிரி பண்ணலாம் பட் நானும் அதை பண்ணி காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு முந்நூறு இருக்கா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே பதிமூணு தானே போடணும் இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஒரு பதிமூணு பதிமூணு ரெண்டு பதிமூணு எத்தனை ரெண்டு பதிமூணு வந்து பார்த்தா இருபத்தி ஆறாயிரமா புரியுதா ரெண்டு பதிமூணு இருபத்தி ஆறு சே நாலு வந்துருமா இங்கே ஒரு ஜீரோ நாற்பதாயிரச்சா வேறு என்ன நம்பர் போகலாம் மறுபடியுமே வந்து பார்த்தா ரெண்டு பதிமூணு மூணு பதிமூணு மூ மூணு பதிமூணு வந்து பார்த்தி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முப்பத்தி ஒம்பதாயிரமா புரியுதா உங்களுக்கு மும்மூணு ஒம்பது மூணு மூணு முப்பத்தொம்பதாயிரம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது முப்பது ஒம்பது போச்சுன்னா மிச்சத்துனா ஒன்று இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ மீதி ஒன்று வருது அப்போ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு ஒன்று பை பதிமூணு அப்படிங்க வரை வரலாமா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு ஒன் பை பதிமூணு ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ இருபத்தி மூணு ஒன் பை பதிமூணு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஃபோரில் தான் இருக்குது அப்போ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கரெக்டான ஒரு ஆன்சர் மேலே வந்து பார்த்தா வரும் ஓகே புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ இருபத்தி மூணு ஒன் பை த்ரீ கூட வந்து பார்த்தா செகண்ட் தேர்ட் ஆப்ஷன்ஸில் இருக்குது பட் வந்து பார்த்தா நம்ம கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தா இருபத்தி மூணு ஒன் மீத ஒன்று அந்த பதிமூணு ஓகே புரியுதுங்களா அப்படி தான் அப்புறம் வரணும் ஓகே இந்த மாதிரி தான் அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸும் அதிகமாக கேட்குறாங்க இது சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தானே ஸோ இதே மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக தெரியல அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கிறேங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா இதில் ஒன்று டவுட் கிடையாது இல்லை ஸோ இதெல்லாம் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை இந்த கொஸ்டின்ஸ்
ஓகேவா ஒன் பை செவன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேவா இதை அடிச்சு கொடுக்கலாமா எப்படி அடிச்சு கொடுக்கலாம் நூறு பை செவன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அடிச்சு கொடுக்கலாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படியே வந்து மொதல் வகுத்த மாதிரியே வகுத்துட வேண்டியதுதான் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரட் உள்ளே போடுங்க ஹண்ட்ரட் மறுபடியும் செவன் தானே எஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை அதாவது பத்துக்கிட்டோம் ஒரே லேலுன்னு சொல்லலாமா ஓகேவா அப்போ இது என்னாயிரம் மூணு வந்துடும் புரியுதா மூணு வந்துடும் இங்கே மூணு வந்துடும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த ஜீரோ கீழே இருக்குங்க ஓகேவா இந்த ஜீரோ கீழே இருக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவேழில் இருபத்தொன்று நாலேழில் இருபத்தெட்டு ஓகேவா நாலேல இருபத்தி எட்டு ஓகே நாலேல இருபத்தி எட்டு அப்போ இது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ரெண்டு தான் இருக்கும் மிச்சம் ஓகேவா ஸோ நாலேல இருபத்தெட்டுனா முப்பதுல இருபத்தெட்டு பச்சை அப்படின்னா மிச்சம் ரெண்டு இருக்குமா ஸோ இப்போ பதினாலுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு பட் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது பதினாலு பெர்சன்டேஜுங்கிற தனியாகவே இருக்குது பட் வந்து பார்த்தா நமக்கு இங்கே மீதி வேறு இருக்கா அப்போ பதினாலு பெர்சன்டேஜுங்கிறது வராது மிச்சம் பதினாலு பெர்சன்டேஜோடு வந்து கலப்பு பின்னமாக தான் வந்து நாங்கள் வரப்போது அப்படிங்கிற வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ பதினாலு இங்கே ரெண்டு பை செவன் அப்படிங்கிறது கிடைக்குதா அதுதான் அப்புறம் இங்கே கரெக்டான ஆன்சர் மாதிரி இருக்கும் ஓகே பதினாலு ரெண்டு பை செவன் ஓகே ஓகே அப்படிங்களா ஏன்னா இனிமேல் வந்து பார்த்தனால மறுபடியும் இங்கே ஜீரோ ஆட் பண்ணி பண்ணாலுமே வந்து போயிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் பதினாலு ரெண்டு பை செவன் பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் டூவில் உள்ள பதினாலு ரெண்டு பை செவன் பெர்சன்டேஜ் அப்படிக்கா ஓகே புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சொன்னால் நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் அப்புறம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் டவுட் கிடையாதுல எட்டு பென்சில் வைக்கிற ஒரு கடைக்கா இருக்குது ஒரு பென்சில் விற்பனை விலை வந்து நான் பெறாரு அப்படின்னா ஆதாய சதவீதம் எவ்வளோ பை கெயின் பெறாரு அப்படிங்கிறத தான் கேட்குறாங்க அதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் தான் வந்து பதினாலு புள்ளி ரெண்டு செ பை செவன் பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது கரெக்டானோம் ஓகே எஸ் புரிஞ்சுச்சா சிம்பிளான ஒன்று தான் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸும் அப்படிதான் இது நல்லா ஈஸியான கொஸ்டின் தான் கண்டிப்பாக புரியும் புரியல அப்படின்னா மறுபடியும் பாருங்கள் அப்படி எதுவும் புரியல அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஆனம் இடி இடிய சாரி இடிய சம் பிகம்ஸ் ஏ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபை டுவெண்ட்டி செவன் டைம்ஸ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் ஓகேவா அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு வந்து கேட்கப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ நமக்கு எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லேயுமே வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வச்சு வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கேன் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அட்டன் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஓகேவா எஸ் ஸோ உங்களுக்கு இனிமேல் ஒரு இனிமேல் தான் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பிறகு இந்த மாதிரி என்ன கொஸ்டின் கேட்கப்பட்ட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக இதுவுமே வந்து நல்லா கவனிச்சுக்கிறேன் ஓகேவா எஸ் ஸோ ஆண்டுக்கான கூட்டு வட்டி விகிதம் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்குறேன் அதாவது மூன்று ஆண்டுகளில் ஆறு பை அறுபத்தி நாலு பை இருபத்தி ஏழு மடங்கு ஆகுது அப்படின்னா அந்த அது அந்த இயற்கான கூட்டு வட்டி என்ன அப்படிங்கிற கேட்குறான் ஒரு இயற்கான கூட்டு வட்டி ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா என்னடா அது இப்படி இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க அறுபத்தி நாலு பை இருபத்தி ஏழு சொல்லிட்டு இந்த அறுபத்தி நாலு மூணு வருஷம் தானே சொல்லியிருக்காங்க இங்கே அறுபத்தி நாலு பை இருபத்தி ஏழு நான் என்ன பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் சொல்லியிருக்கா ஓகேவா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ இருபத்தி ஏழு தானே இருபத்தி ஏழு ரூட் த்ரீ அப்படிங்க மாதிரி போடலாமா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்குல்ல அறுபத்தி நாலு இருக்குல்ல அறுபத்தி நாலுமே அப்படி போட்டுக்கோங்க அறுபத்தி நாலு ஓகேவா ஸோ இது ஒன்று இது ஒன்று ஓகேவா இது ரெண்டு சேர்ந்தது தானே அப்போ இது ரூட் போட்டுக்கலாம் க்யூப் போட்டுக்கலாம் ஓகே மூணு வருஷம் அதனால நம்ம க்யூப் போட்டுக்கலாம் ரூட்லேருந்து இப்போ இருபத்தி ஏழு வந்துன்னா க்யூப்லேருந்து வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் மூணு கிடைக்குமா ஓகேவா மூ அதே மாதிரி வந்து அறுபத்தி நாலு க்யூப்லேருந்து வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் நாலு கிடைக்குமா புரியுதுங்களா இப்போ மூணு நாலு அப்படின்னு ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ நாலில் மூணு போச்சு நான் எத்தனை நாலில் மூணு போச்சு அப்படின்னா ஒன்று தான் ஓகே டிஃப்ரெண்ட் வந்து தான் ஒன்று மூணுலேருந்து ஒன்றுங்கிறது வந்து அதிகரிச்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதை மொதல் பண்ண மாதிரியே தான் ஓகே அதாவது என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்து நமக்கு இதுதான் தேவை புரியுதுங்களா உங்களுக்கு மேலே இருக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர்டிக்கல் புரிய சாரி இது இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரின்ஸிபல் இது வந்து அமௌண்ட்டு நமக்கு பிரின்ஸிபல் தான் தேவை புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ ஒன் பை த்ரீ ஓகேவா டிஃப்ரெண்ட் இருக்குல்ல நாலு மூணு நாலுக்கு மூணுக்கு வந்து
கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா ஸோ இதுவுமே வந்துனா அது சிம்பிளான சம் தான் ஸோ இதில் வந்து பெருசாக குழப்புற மாதிரியான எந்த ஒரு இதுவுமே வந்துடும் இல்லை ஓகே எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் டிஸ்கானஸ்ட் அதாவது யார் டிஸ்கானஸ்ட் ரீட்டைலர் செல்ஸ் இஸ் குட்ஸ் அட் எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பை வெயிட் வெயிட்டிங் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம் இன்சிடன்ட் ஆஃப் ஒன் கேஜி ஃபைண்டு தான் ஆக்சுவல் கேனா பர்சன்டேஜ் அதாவது ஒரு நேர்மையற்ற அதாவது ஒரு நேர்மையற்ற சில்லரை விற்பனை என்னோடனா பொருள் வந்துனா பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் விற்கிறார் ஓகேவா ஏற்கனவே வந்து பிறகு அவர் பொருள் வந்து பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் விற்கிறார் ஒரு கிலோக்கு பதிலாக வந்து பிறகு அவர் எண்ணூறு கிராம் இடையுடன் அவர் உண்மையான ஆதாய உள்ள சதவீதத்தை கண்டுவர் ஓகேவா அதாவது ஒரு கிலோக்கு பதில் ஒரு கிலோன்னு சொல்லிட்டு விற்கிறதுல வந்து பிறகு எண்ணூறு கிராம் தான் இடம் போட்டு விற்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அந்த ஏற்கனவே பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாபம் அது போக அந்த எண்ணூறு கிராம் கொடுத்துட்டு மிச்சம் இரநூறு கிராம் அடிக்கிறார்ல அதுலேருந்து எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக அதை கெயின் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் இதில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது ஒன்றும் இதுனா பெரிய டிஃப்ரெண்டான ஒன்று சம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது ஓகேவா ஸோ நம்ம நார்மலாக பண்ணுற மாதிரியே தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ எவ்வளோ பெர்ச எவ்வளோ அதாவது நார்மலாக வந்து பெர்சன்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நூறு அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டுக்குமா இங்கே வந்துன்னா பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் ஆல்ரெடி வந்து அவர் லாபம் அடைகிறார் ஓகே அப்போ நூறு இந்த பக்கம் வந்து நூற்றி பதினெட்டு போட்டுக்கும் ஓகே ஸோ அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எவ்வளோ அதாவது எண்ணூறு ஒரு கிலோ அப்படின்னா வந்து பிறகு ஆயிரம் கிராம் ஓகேவா அதை இந்த சைடு போட்டுக்கிறீங்க அதே போல் அதை எவ்வளோ எவ்வளோ கிராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் இப்போ எடை போகிறார் அப்படின்னா எண்ணூறு கிராம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இதை வந்து இந்த மாதிரி தெளிவாக தனித்தனியாக போட்டு பிரிச்சுக்கணும் ஓகேவா அதுக்கு தான் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுரு இது பண்ணுங்கள் நம்ம அடிச்சு கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம்ல இது ரெண்டே பிரிச்சுக்கணுங்க இது இதை வந்து இங்கே தான் அடிச்சு கொடுக்கணும் இதை வந்து இங்கே தான் அடிச்சு கொடுக்கணும் ஓகேவா அப்போ நான் என்னோட்டு ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ அடிச்சிடலாமா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஜீரோன்னா இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ அடிச்சிடலாமா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை எண்பது இங்கே இருக்குது ஓகேவா எண்பது இங்கே இருக்குது இங்கே நூற்றி பதினெட்டு இருக்கா இப்போ ஒரு அதாவது நாலு இருபது எட்டு ஓகேவா ஸோ நாலு இருபது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பது சொல்லிக்கிறேன் ஓகேவா நாலு இருபது எண்பது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒம்பது ரெண்டு ஓகேவா ஸோ ஐம்பத்தி ஒம்பது ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினெட்டு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஒம்பது ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நம்ம சொல்லலாமா புரியுதா அவ்வளோதான் ஸோ இது சிம்பிளான ஒன்று தான் ஓகேவா இங்கே இருக்க ஜீரோ எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தா நம்ம ஈக்குவலாக அடிச்சு விட்றோம் ஓகேவா அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இப்போ அவ்வளோதான் இதில் என்ன அப்படியே பெருக்கி கீழே போடுங்க அதாவது பைத்தாங் நாற்பது ஆயிடுச்சா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தா ஐம்பத்தொம்பது வந்து அப்படியே கீழே இறக்கிடுங்க ஓகேவா ஐம்பத்தொம்பது வந்து கீழே அப்படியே இறக்கிடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ நாற்பது இஸ்ட்டு ஐம்பத்தொம்பது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கிடச்சிச்சா நாற்பது இஸ்ட்டு ஐம்பத்தொம்பது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சா ஸோ நாற்பது இஸ்ட் ஐம்பத்தொம்பது இது ரெண்டுக்கான டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பத்தொம்போதுங்கிறது பத்தொம்பது வந்து அதிகமாக இருக்கா பத்தொம்பது வந்து அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ தான் வந்து நம்ம ப்ராஃபிட்டை பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராஃபிட்டை பார்க்க போகிறோம் இப்போ ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு ஃப்ரா பி போட்டுக்கிறேன் ஓகே எஸ் பி ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு என்னென்னா பத்தொம்போது தான் இந்த டிஃப்ரெண்டு ஓகே பத்தொம்பது பை நாற்பது ஓகே ஸோ நாற்பது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே பத்தொம்பது இன்ட்டு நாற்பது சாரி பத்தொம்பது பை நாற்பது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து பார்த்தா சுருக்கணும் இதை சுருக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ இதை சுருக்க ஆரம்பிச்சிடலாமா இப்போ வந்து இங்கே நாற்பது இருக்கா நாற்பது இங்கே இருக்குது ஓகே இங்கே ஒரு நாற்பது இருக்குது எப்படி அடிக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு இருபது நாற்பது அஞ்சு இருபது நூறு ஆயிடுச்சா ஓகேவா இதுக்கப்புறம் எதுவும் சுருக்க முடியுமா முடியாது ஓகே ஸோ அப்போ இது ரெண்டே வந்துனா அப்படியே பெருக்கிற வேண்டியது தான் பத்தொம்பது அஞ்சு கீழே வந்து ரெண்டாக போட்ட வேண்டியது தான் பத்தொம்பது அஞ்சு எத்தனை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஆயிரமா தொண்ணூற்றி அஞ்சு கீழே ரெண்டு இருக்கா தொண்ணூற்றி அஞ்சு பை டூ ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வகுத்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி அஞ்சு ரெண்டாவது பாடலாம் அடிச்சு கொடுக்க முடியாது அப்போ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம வந்துதுன்னா அவ்வளோ வகுத்து தான் ஆகணும் அப்போ தொண்ணூற்றி அஞ்சு ரெண்டாவது வகுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த சைடு பண்ணிடலாமா எஸ் ஸோ இருங்க வேறு கலரில் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிடேன் தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஓகே தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஓகே இங்கே ரெண்டு தானே ஓ ரெண்ட சாரி
ஸோ இதெல்லாம் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த வேணா பாருங்கள் எந்த ஒரு டவுட் வந்துச்சுன்னா இதனால் கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த தௌசண்ட்ஸ் ஏன் வந்து இதுமாதிரி பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பீங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது இந்த ஒரு கிலோலேருந்து எவ்வளோ அடிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறக்காக ஓகேவா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேவா அது எல்லாருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறீங்க அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஓகே எஸ் ஓகே ஓகே அவ்வளோதானே எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க வரோம் அவ்வளோ ஓகே இந்த டவுட் இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு தேங்க் யூ கேஷ் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து மிக்க நன்றி இதே மாதிரியான கிளாஸஸ்க்கு நம்ம சேனல் தொடர்ந்து ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்போ தான் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் படிக்கிற மாதிரி அவங்களும் வந்து எக்ஸாம் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க் யூ